കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിന്റെ നടത്തേണ്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ വായുവിൽ ആ മുറികളിൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗ വസ്തുക്കളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അലിഞ്ഞു ചേരും എത്രയോ കെട്ട വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച വീടാണിത് എത്രയോ കെട്ട വാക്കുകളുടെ കെട്ട ഊർജം ഈ വീട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് പാവത്തിന്റെ കട്ടിപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കെട്ട സാന്നിധ്യം ഈ വീട്ടിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവാരാധന വീട്ടിൽ ഉയരുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ സഭ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള യാമ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയോ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളോ ഒരു പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോഴോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ നീക്കം ചെയ്യും അതായത് ഒരു തിന്മ പോകണമെങ്കിൽ നന്മ പ്രസരിക്കണം ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിലേക്ക് കയറി എത്ര തവണ നിങ്ങൾ ബന്ധന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാലും ഇരുട്ട് പോവില്ല ലൈറ്റ് ഇടണം ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ ഇരുട്ട് പോകണമെങ്കിൽ തിരി കത്തിക്കണം വെളിച്ചം ഓണാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അന്ധകാരം മാറണമെങ്കിൽ ദൈവശക്തി നിറയണം അതുകൊണ്ട് പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീഷ്ണതയും ഇല്ലാത്തവന്റെ വീട് അതിവേഗം നശിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമയം കണ്ടെത്തണം എല്ലാ മക്കളും സമയം കണ്ടെത്തണം അതായത് ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീഷ്ണതയും വരണം നിങ്ങൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ കട നടത്തുന്നവർ എല്ലാ മക്കളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പാല നഗരത്തിലെ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കടകളും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് നല്ല കാര്യം കാരണം നമുക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ കടയിലേക്ക് കയറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമല്ലോ അത് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അന്തിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് അന്തിയിലെ നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരം തടസ്സമാവരുത് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞനുജന്റെ ഉപദേശമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിട്ട് ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മാതാവ് പിതാവ് മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഏകമനസ്സോടെ ചോദിച്ചാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമാണിത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് ആ വചനം പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല ഭൂമിയിൽ രണ്ടുപേർ ഏക മനസ്സോടെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വചനം അല്ല അത് മറിച്ച് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വചനം വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അടുത്ത വചനമാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ ഏക മനസ്സോടെ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അപ്പനും അമ്മയും ശരീ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഒന്നാവുന്ന ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം പോലെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും ഒന്നാവുന്ന വേറൊരു ബന്ധമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാവിന്റെ പ്രത്യേകത ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഒന്നാവുന്നവരാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ഏക മനസ്സോടെ ഒന്നാവാൻ പറ്റുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല കാരണം അവർ തമ്മിൽ അഗാധമായ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് മക്കളെ ഇരുത്തി കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അഴിഞ്ഞു കിടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കത് കെട്ടാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നാൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് അഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കൈവരിച്ച് കരഞ്ഞാൽ മക്കളുടെ കെട്ടഴിയും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 
എന്റെ ഭാര്യയെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് സമാധാനിക്കരുത് അമ്പത് ശതമാനമേ ആ വീട്ടിൽ ദൈവശക്തി നിറയൂ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മേഖല ഇതാണ് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണണം കണ്ടു വളരണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നിന്നോ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ അതായത് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ യു യുവജനങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ അപ്പനോടൊത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ ചാടി വരും വരുന്ന എന്തിനെന്നറിയാമോ ഞാൻ മുറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൈയോടെ പിടിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി അഞ്ചാറ് ചെറുപ്പക്കാർ കാണും തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ഒക്കെ സമയം ആ സമയത്ത് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ തീരത്തൊക്കെ അല്ലെ പള്ളിമുറ്റത്തൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും എന്നിട്ട് അവരോട് വിശേഷം ചോദിക്കും ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കൊടുക്കും ബൈബിള് കൊടുക്കും സ്ട്രീറ്റ് മിനിസ്ട്രി എന്നാണ് അതിനെ അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട് പറയാം അച്ഛൻ വണ്ടി ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും ഞാനവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് പറയും എന്റെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ചാടി വരുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനാണ് അവന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് മിടുക്കാനായിട്ട് വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവന്റെ ആത്മീയ പിതാവാണ് അവന്റെ മനസ് എന്തുമാത്രം വിശുദ്ധിയുള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു പോസ്റ്ററി പോലും നോക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തിരുവത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്നവനാണ് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ല ഒന്നിലധികം വീടുള്ളതല്ല ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഉള്ളതല്ല എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം പാതിരാത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കുമൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കം വരാതെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്നും മാറിയാൽ ടോയ്ലറ്റ് ഇപ്പാൻ വേണ്ടി ഒന്നിറങ്ങിയാൽ അപ്പന്റെ മുറിയിൽ വെട്ടം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് കൈവരിച്ച് കരയുന്ന ഒരപ്പനെ എല്ലാ രാത്രികളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം മുട്ടുകുത്തുന്ന കരയുന്ന നിലവിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ ഒരമ്മ ഇതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താലും നാളെ വൈപരീത്യങ്ങളുടെ ഭാവി സന്ധികളിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ചോദിക്കും എന്തേ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ തന്നില്ല എന്തേ ദൈവസ്നേഹം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങണം ഓരോ വീടും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടണം ഈ പാല നഗരത്തിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കേരളം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും സന്ധ്യാനേരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന ഉയരുമ്പോൾ ദേശത്ത് അന്തരീക്ഷ ശക്തികളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അധിപന്മാർ കീഴടങ്ങും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ നഗരത്തിലെ കത്തീഡ്ര ദേവാലയത്തിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും മരണം വരെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മടങ്ങാതിരിക്കാൻ ദൈവമേ ഒരു അഭിഷേകം വെളിപ്പെടാനായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്ത